കേക്കാം 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 കേക്കുന്നില്ലല്ലോ Um I heard to a point the report I've been summoned because this is a to a point uh, black and wants me to assist him on this situation I normally don't come for these kind of things but I was called in uh pretty much uh, now daily uh, I want to hear both your sides turn by turn Do you understand So when TVA speaks BSB keep silent and bsp sits speaks team will keep silent and if you got anything to say after they say their side of their events you can interject after they say it is that all right sounds good okay yeah okay, okay. so uh, first tv ada side nu parayate appo veendu parayana ningale idu oraale samsaarikkunna samayathu oru team samsaarikkunna samayathu matte side nu samsaaro karyangalo vannu kaniya idu nammal edukku nammal pinna ningada oru decision i mean ഒരു ഫെയർ ബ്ലൈറ്റ് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് തോന്നിയ രീതിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കും ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തൊരുങ്ങി പോയി പൊക്കോളണം സോ അത് ഒന്ന് വേ ട്രൈ ടു റീച്ച് മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ എ വാർ ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഹിയർ വാട്ട് യു ഗൈസ് ഗോട്ട് ഗെറ്റ് സേ ഗോ ഓൺ ഗോ ഓൺ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സിറ്റുവേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് Uh, my apologies but can you just make your voice a little louder i'm sorry <laughs> hello hello yes much better thank you okay okay situation thanks. first start avunnathu uh, ee leader inde situation aayittu aanu first start avunnathu uh, first ivare gang drugs um gang vandi ittittu nammala leader ne vandi idichittu poi avada avada vachina aanu start avunnathu avada vachu samsaaru ay garage aayirunnu mudikinde garage il aayirunnu avada public aayittu aalkar ullondana avada na situation nammala drop cheyittu avadnu poyadu anisham നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവര് റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വണ്ടി ഇടിക്കില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നലെ കറന്റ് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഇന്നലെ ഇതിൽ ടാഗില് ഇട്ട് ഇട്ടിരുന്നു ഹായ് ബി എസ് പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഇവര് തിരിച്ച് ഹായ് ടി വി എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മെമ്പർ വെച്ച് ബി എസ് പി ഇല്ലേ തിറ്റില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കാരണമല്ലാതെ ഇവരെ ഇവരെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള പുഷ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വന്നിട്ട് ലൈക് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലീഡർ പണ്ട് ഓടിപ്പോയത് പോലെ തിറ്റി എന്ന് ഓടി പോകത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലീഡറിനെ പറ്റി പറ നമ്മളൊരു ലീഡറിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ലീഡർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ലീഡേഴ്സിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അവരെ അവര് ആ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ ലീഡർ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലീഡറിനെ പറ്റി അവിടെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇവർക്ക് സോ ആ മൂന്ന് പേരും ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനിൽ എൻ്റെറിൽ ഗ്യാങ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ ലീഡറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ അടക്കം ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻവോൾവ് ആയി ലീഡറിനെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സോ പുഷ്പ അത് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഇവരെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതായി അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്യാങ്ങോസിന്റെ അവിടെ വരെ പോവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഗ്യാങ്ങോസിന്റെ അവിടെ വരെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ ഫയർ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്നും പറയാതെ ഇവരെ ഗ്യാങ്ങോസിന്റെ റോഡിൽ കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയതിന്റെ പേരിൽ ഇവർ വാണിംഗ് ഫയർ മോളോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടിക്കിട്ട് വെടിവെക്കാം അങ്ങനെ ഇവർ ചെയ്ത അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന അടിയാവുന്ന് മനസ്സിലായി വാണിംഗ് ഫയർ ഓൾറെഡി അവർ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നൂറ് മീറ്റർ മാറി നിന്നു അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് ഇവരെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇവരെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കോൾ നമ്പറൊക്കെ ഇട്ട് ഇവരെ ഡ്രാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോ ലീഡർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ആദ്യം മാന്യമായിട്ട് എന്റെ സംസാരിച്ചു ബ്രോ എന്താ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള രീതി ഞാനും ആ ഇഷ്യൂന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാന്യമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സിറ്റിയിൽ ഇല്ലാത്ത പുഷ്പയെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പുള്ളിയാണ് പുഷ്പേനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയാണ് പുഷ്പ മിണ്ടായിരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫോൺ സ്പീക്കറിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടായിരുന്നു പുഷ്പ മിണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് പുഷ്പയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ലൈക്ക് പുഷ്പ ഉണ്ടോ അവിടെ എന്താണ്
ഈ പുള്ളി ഇത് ഇതായി എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളി ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് വിളിച്ചത് ഈ പുള്ളി റേഡിയോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പൊട്ടനാണ് പൊട്ടൻ പൊട്ട മിണ്ടായിറ നീ മിണ്ടായിറ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്റെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നേരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ചവിട്ടിയത് ഞാൻ വിളിച്ചതില് കോൾ വിളിച്ചതില് കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ പൊട്ടൻ പൊട്ടൻ എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചവിട്ടായി എന്ത് എന്തിനാണ് പൊട്ടെന്ന് വിളിക്കണം എന്നുള്ള രീതി അപ്പൊ പറഞ്ഞ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നെ അല്ല വിളിച്ചത് ഇവിടെ ഉള്ളവരെയാണ് വിളിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതാക്കി എന്നിട്ട് ഈ പുള്ളിയെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് എന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്റെ അപ്പനെ വിളിച്ചു എന്തിന് എന്റെ അപ്പനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇത് എന്തിനാ ചോദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എന്റെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ അപ്പൻ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നുള്ള രീതി ചോദിച്ചത് അതിന് ഈ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായ വിഷയമാണ് ഞാൻ ലീഡറിന്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചത് ലീഡറിനെ വിളിച്ചത് ലീഡറിന് കാര്യം പോലും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഒന്നേന്ന് ഇരുന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും 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 ഇരുന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഒരു വഴിക്കും ആ ലീഡറിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ലീഡർ ഒരുമാതിരി അവിടെയും തൊടാതെ ഇവിടെയും തൊടാതെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ആ ബീസിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു ഗ്യാങ്ങിന്റെ അകത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും പറ്റത്തില്ല ബീസ് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇവർ വരാൻ കൂട്ടാവുന്നില്ല ഫയർ ചെയ്യുന്നു ഗ്യാങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആ ഫയർ ചെയ്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ രീതിയിൽ ട്രിഗർ ആവേണ്ട കാരണം ആ ബീസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്യാങ് ഹൗസ് അവരൊരു ടെറിട്ടറിയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് അവിടെ വന്നിട്ടോ ആ ലൊക്കേറ്റിൽ വന്നിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് റൂൾ ആ ബീസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പേരിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സിറ്റുവേഷനും ട്രിഗർ ആക്കാതെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ബീസിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ സിറ്റുവേഷൻ ട്രിഗർ ആക്കി സോ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബീസ് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ എന്താ അപ്പൊ ആ ബീസ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ അവരെയും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആ ബീസി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയത്തും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ആ ബീസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇതേപോലെ സിറ്റുവേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പുതിയ ഗ്യാങ്ങാണ്ട് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പം നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അപ്പൊ ഇവരെ ഗ്യാങ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി പുറത്തു പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഷ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ഓൾറെഡി ഹോസ്റ്റലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈമിലാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്നെ അതിക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അവരെ വെറുതെ വിടണം അവർക്ക് ടൈം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഇതേപോലെ സംസാരിക്കണം മീറ്റിംഗ് വെക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം സിറ്റുവേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആർ ഡി സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്റെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആർ ഡി സി ഇൻഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്റർലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ആർ ഡി സി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ സിറ്റുവേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റേജിനെ വെറുതെ വിടാനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാൻ പറഞ്ഞു സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഹോസ്റ്റേജിനെ വെറുതെ വിടുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പുഷ്പ എന്ന ആള് വീണ്ടും ട്രിഗർ ആയിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു അതായത് ലീഡറിനെ പറ്റിയിട്ട് ലൈക് ലീഡറിനെ ട്രിഗർ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ട്രിഗർ ആയി അതി ഫോൺ വെക്കുന്ന മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹോസ്റ്റേജിന് വിടുന്ന സമയത്ത് ആള് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ ഡി സിനെ വിളിച്ചിട്ട് വേണം സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇവനെ വിടേണ്ട ആർ ഡി സിനൊന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഇതേപോലെ വീണ്ടും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിച്ചു ആ ടൈമിൽ ഇവനെ നേരെ ഗ്യാങ്ങോസിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അടിച്ചു പറഞ്ഞു ടോട്ടലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും നാളെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളത് ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്ന
അങ്ങനെ അതേപോലെ ലീഡിന് ഒരുമാതിരിയും വൃത്തിട്ട രീതിയിലൊക്കെ ഇതാക്കി ഡാൻസ് കളിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു സംസാരമൊക്കെ ഭയങ്കര റൂഡായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അച്ഛൻ ഒരു തൊപ്പി വെച്ച ലീഡറിന്റെ മണ്ടേ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിരുന്നു മീൻസ് ആ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കുന്നു ഇതിന് മുന്നേ ഈ പേഷ്യന്റ് ആയ അച്ഛന് ഞാൻ വാണിംഗ് ഫയർ കൊടുത്ത ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മണ്ടേ കയറി കിടന്നു കമ്പി ആവുന്നു കമ്പി ആവുന്നു ആ കമ്പി ആ കമ്പി ആവുന്നു പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് വാണിംഗ് ഫയർ എടുത്തു വിട്ടാ എന്നിട്ട് സംസാരിച്ച ടൈമില് ഇവര് പറഞ്ഞു ഇവരെ മര്യാദ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പതുക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ സമയം ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് എവിടെ ഇത് ആ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ മച്ചൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഒന്നും കൂടെ സംസാരിക്കണം മറ്റാ മറിച്ചാന്ന് അയ്യോ ഇറങ്ങണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി ഇവര് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഒരു ആ മച്ചൻ ആ പേഷ്യന്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട മച്ചൻ അവിടെ കിടന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചു ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി സാത്താൻ പറഞ്ഞു അടിക്കേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വിട്ടേക്ക് എനിക്ക് ഒരുമാതിരി ഞാൻ ആ മച്ചന ഡൗൺ ആക്കി ആ മച്ചന ഡൗൺ ആക്കി ഇ എം എസ് വന്നു പൊക്കി ഇ എം എസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞതാ പൊക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടൈമില് ഇവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയത്തില്ല ആരോ വെളിന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് പൊക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കിയ ടൈമില് ഈ മച്ച ഒറ്റ ഓട്ടോ വെളിയിലോട്ട് ശരി നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ വിട്ടു എന്തായാലും സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലേ വിട്ടു വിട്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് വയറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഇവര ടി വി എ വയറിൽ ഇത് വന്നു ബി എസ് പി ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് ടി വി എ ഹായ് എന്തെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് പുഷ്പി മെൻഷൻ ചെയ്തു ആ ഈ ബ്രൂ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ രായൻ ബ്രൂ പറഞ്ഞല്ലേ റേഡിയോ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത സമയത്ത് പുഷ്പയുടെ അടുത്ത് മിണ്ടായിരിക്കുന്ന അത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോൺ ചെയ്ത് രായനെ ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പുഷ്പയുടെ കേസ് അപ്പോഴാണ് ഇവര് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കെവിൻ ഉണ്ട് കെവിൻ കൂട്ടിക്കൊടി മറ്റാണ് മറിച്ച കുറെ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ കുറച്ച് കുറച്ച് ടോക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി സെവന്റി ഇവ ആരാ ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല തേർട്ടി സെവന്റി ഉള്ള നമ്പർ ഇവരെ കൂടെ ഉള്ള ആളാ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പുഷ്പയുടെ മൂലം നക്കിക്കോട് മറ്റാണ് മറിച്ച അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രൂ പട്ടിത്തീട്ടം ഉണ്ട് അത് ഉണക്കി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്തായാലും കുറെ ആയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോൾ വരും ആ ടൈമിലാണ് ഈ സീറോ സെവൻ വിളിക്കുന്നത് സീറോ സെവൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ബ്രു ഇന്നതാണ് മറ്റാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബ്രു ഇത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾ ടി വി ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അവര് ടി വി ആണ് ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ആറ് പേര് ടി വി എന്ന് ഒരു ആറ് പേര് സിവിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്തായാലും അറിയത്തില്ല അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു അതേന്ന് പറഞ്ഞു ആ മച്ചാൻ പറഞ്ഞു ആ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഉള്ള മച്ചാൻ പറഞ്ഞു അതെ ടി വി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് ഗ്യാങ് ഹൗസിന്റെ മണ്ടയിൽ വന്നു മണ്ടെ വന്നിട്ട് മലയാള മണ്ടേന്ന് ആദ്യം ഫയർ ചെയ്തു ഗ്യാങ് ഹൗസിലോട്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആർ ഡി സി വിളിക്കുന്നത് ആ ടൈമിൽ ആർ ഡി സി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രൂ ഇതാണ് സംഭവം അവര് കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഫോണിൽ നിന്നും കോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ടോക്സിക് ആക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സിറ്റുവേഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ബ്രൂ എന്ത് സിറ്റുവേഷനാ ഒരു ഈ ആ ഈ എന്താ നമ്മളെ ചാറ്റിൽ കിടന്ന് കൊണച്ചിട്ട് കയറി അടിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇതെന്താ എന്ന് ഞാൻ ആ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമ്മളപ്പോ ഇറങ്ങി എന്തായാലും ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മൾ മുതുവാറ്റും അരവാറ്റും സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇവർ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നെയ്ബേഴ്സിന്റെ അവിടുന്ന് ഇവർ ഫയർ ചെയ്തു ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടി നിർത്തി നമ്മൾ ഇറങ്ങി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഓണ്ട് സ്പോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെ രണ്ട് മെമ്പറിനെ ലീഡറിനെയും അതേപോലെ കീരിയ
നോത്തിരിച്ചു നോത്തിരിച്ചു നമ്മളൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ആർ ഡി സി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ആർ ഡി സി എടുത്ത റൂൾസ് പറയാം ബ്രോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മോശം അപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ ഗ്യാങ്ങോസിന്റെ അവിടുന്ന് എന്തോ ഒരു ആർ ഡി സി അണ്ടിയാണ് ആർ ഡി സി തേങ്ങ എന്നുള്ള സംസാരം വന്നു അത് ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു ആർ ഡി സി വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു അത് നമ്മൾ കേട്ട സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞ് പുഷ്പയും കേട്ടു പുഷ്പയെ ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമിലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പുഷ്പയും കേട്ടു ആർ ഡി സിയുടെ തേങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ നമ്മളെ ടയർ വണ്ടിയുടെ ഗ്യാങ് വണ്ടിയുടെ ടയർ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു ടൈമിൽ ടയർ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ടോക്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആർ ഡി സി വിളിച്ചിട്ട് ടൈമില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹോൾഡ് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ മീറ്റിംഗ് Just a moment, uh, just a uh, moment. Uh, the person who spoke earlier, what's his name? Uh, Ryan. Ryan. No, oh, the sorry, one... Oh, it's me, uh, Damo. No, no, the person before that. Oh, okay, it's Ryan. No, the one who's standing right in front. Yeah, yeah Ryan. Ryan. Me. Ryan. Ryan, right. Ryan. 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 So, Ryan, were you the people who did that patient thing which the, the BSB was talking about? No. No, no. Okay. No, that's why you did not uh, involve, include that in your story? Yes. Your side of story? Yes. Okay. Now I got one question to BSB. BSB, how did you know, uh, how did you understand that was TVA? Like, I understand from your story that you got in a conclusion that mm-hmm. that patient incident in your gang house was actually TVA. How did you get to that conclusion? Okay, sir, it's uh, number 07. Mm-hmm. I have contacted him and he mm-hmm. told uh, they were TVA. So that's why I understand. Uh-huh. Okay, Ryan, okay, who's, the, who's the owner of the 07 number zero in seven. your gang? Uh, 07. Okay, step forward, please. Huh? Forward. Now, justify this. Why have you done that? That patient incident and why would you take blame out of it? Uh, so, I want to understand. Can you repeat once more? <laughs> It's very simple. <laughs> Just, they're accusing you. BSB is accusing you for entering the gang. I was doing that patient thing. I don't know. You try to trigger them with a patient as, and, then you, and then they murdered the poor patient and then you took claim. You took ownership of it. Why would you do that? Uh, sir, that's what I'm saying. Uh, like, you know, if you have a news company, you have a friend who has 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 a friend എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് ടോക്സിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരുടെ ഒരു കോലിഡറാണെന്ന് തോന്നുന്നു സംതിങ് ലൈക് നെയിം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആളാണ് അബ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ലൈക് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ആ പോളിസി എനിക്കുള്ള എന്റെ അടുത്ത് വളരെ അബ്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു സോ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു സംസാരിച്ചു ആൾ പറഞ്ഞ ടോക്സിക് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അവരെ ചേച്ചി എന്നാണ് ഞാൻ അവരടുത്ത് അവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ഞാനാണ് വിളിച്ചത് വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചായിരുന്നു അവരാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചു ഹലോ ബ്രൂ കേക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പുഷ്പ എന്നീ മിണ്ടായിരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ആള് പുഷ്പയുടെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഓ പുഷ്പ ഉണ്ടോ എന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പൂ പറയണമായിരുന്നു പുഷ്പയെ അടുത്തൊന്നും പറയോ കുറച്ച് പൂ പറയ്ക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതി ചോദിച്ചു ആള് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പുഷ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഏതൊരു ബ്രോയിനെ വിളിച്ചിട്ട് വളരെ വൾഗറായിട്ട് എന്റെ പഴം തൊഴിച്ചു തരാം എന്റെ ഒരു പഴം ഉണ്ട് എന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കൂ ലൈക് വളരെ അബ്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നെ സംസാരിച്ചു സോ ഞാനും തിരിച്ച് ആ രീതി തന്നെ തിരിച്ച് സംസാരിച്ചു ലൈക് എന്റെ ടോക്സിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല സോ ഞാൻ ആ രീതി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു ആള് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഗ്യാങ്ങോസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ഫ്രണ്ടിൽ പോയി പോകുന്ന ടൈമിൽ ഇവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫയറിങ് വന്നു നമ്മൾ നേരെ അവിടുത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള മലയാള വണ്ടിയിലൊക്കെ വരുന്നത് അവിടെ ടൈമിൽ വിളിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ അടുത്ത് എട പൊട്ട എണീറ്റ് പോടാ ലൈക് എന്റെ പിന്നെ അബ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈക് എന്റെ ബ്രദർ ആണ് ലൈക് നമ്മളെ കോഹ്ലിയുടെ ആളടുത്ത് മംഗളെ അബ്യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആർ ഡി സിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് അവർ സംസാരിച്ചത്
ലൈക് അവള് അവർ ദേ ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദി സിറ്റുവേഷൻ ലൈക് ഒരുത്തല ഓൾ പോയിന്റ് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ആർ ഡി സിനെ നമ്മൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലാണ് ആള് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവര് ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ് യു ആർ ടെല്ലിംഗ് മീ ദാറ്റ് ദി ആർ ഡി സി പ്രെടി മച്ച് പ്രൊനൌൺസ് ദ ഹോൾഡ് ഓൺ ദി സിറ്റുവേഷൻ വെൻ യു ടുക്ക് ദി ഹോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടുക്ക് ദം ടു യുവർ ബാത്റൂം ഇൻ യുവർ ഗ്യാങ് ഹൗസ് കറക്റ്റ് സോ ഐ വോണ്ട് ടു സ്കൈൻ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ you pretty much took the hostage to your bathroom in your gang house at yeah. that time only rdc told the whole the situation yeah. all right yeah. yeah okay next yeah like namaku itre parayalle sir ipo 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 kore test cheyadu mainly namaku feel cheyadu case nu parna they were like, trying to be good new friend like avare ande back side le avare ningala exploit cheyana അതെച്ച നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ലൈക് ദേ ആർ മെൻഷനിങ് മച്ച് ടൈംസ് ലൈക് അവർ സാറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റെസ്പെക്ട് 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 ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു പ്രൂവ് ദേ ആർ റെസ്പെക്ടിങ് ആൻഡ് വി ആർ ഡോട്ട് റെസ്പെക്ടിങ് ലൈക് അവർ ആ സാധനം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുക അവരവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച വളരെ ശോകമായിട്ടായിരുന്നു ലൈക് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന രീതിയിലല്ലേ സാർ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവർ ഗ്യാങ് ഹൗസ് കയറുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്ത് ഗ്യാങ് ഹൗസ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കണ്ടേ സാർ overall they much both sides of that hmm. and now i just want to get to parna 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 abuse ne ithu parna what does tva have about the rdc is there accusations about talking bad about us la la akshara adichu keeru ninne idu thungi parna you ne vettilla go on why why did your why was your members saying unnecessary insulting kind of vulgar language for the rdc sir angana parnatilla angana parnatilla sir sir avarku itrayum itrayum valli oru kallatharam kadha parnundaaka pattengil ee oru cheriya oru vaakku parayan sir nammal acha tv ye ningal rdc ne disrespect cheyunu adha angana oru point undaaka nan avaru try cheyunu nammal adha angana cheyunnilla orikkalum illa kaaranam nu vachcha rdc parni aa situation nan avada drop cheyani nammal cheyida നമ്മുടെ ലീഡറിനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കാരണം നമ്മുടെ ലീഡർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഡി സിന് ആ ഒരു ലീഡറിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്നേ വരായിട്ട് ഈ ആർ ഡി സിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുക നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു ഇനി ചെയ്യത്തും ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചുമ്മാണ് ഇതൊക്കെ അവർ അവർ അവരെ ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ മെമ്പേഴ്സും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല അവർ പറയത്തില്ല അവർ കാരണം അവർ റെസ്പെക്ട് തരുന്നത് നമുക്ക് അവർ റെസ്പെക്ട് തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവർ റെസ്പെക്ട് തരുന്നുണ്ട് നമ്മളും റെസ്പെക്ട് തരുന്നുണ്ട് ും to discuss in detail of what this is all about right now first things first let's get down to this very simple thing now many people will think that this protection money which has been paid to the rdc is to protect them or to save their uh, what's it called members from other gang members as a situation after all is be that's not the truth munji protection money is for you to get protected from the police they don't interfere with your business they don't interfere with your gang they don't interfere with your bog weapons nothing like that am i clear okay it's very simple as that now if there's a hostage situation you need the assistance of the rd see that time of course drop the badge we will come in between that like how what's happening right now yes because in the end of the day your guy from the tba gang house supposedly he was given away right after we told him to drop the situation he was not hurt am i right but he was humiliated bro so, he was humiliated and that's yeah. why i'm going to come to that conclusion also okay yeah i understand that humiliation is of major importance especially when it comes to maintaining respect and the decorum between gangs in the end of the day the, the rdc does not work for any gang particularly yes we are here for the godfather there's one man who sits on top of this and who sits on top of the syndicate and that's the godfather we work for the godfather you work for the godfather you too tv work for the godfather Am I clear? Yeah. We're all working for the Godfather. Now, if the Godfather seems to not like any one of us, and he feels like, I don't like you that much, and if he wants to remove you, he would do that. There would be no questions asked. That's including for the RDC. He's a very powerful man, and I would not test his patience. Now, 
Coming down from apart from that, TVA, since you are pretty much a new gang in the city, yes, yeah. we're gonna let us slide once. <clears throat> Next time, be careful about our callouts. When we say drop the situation, drop the situation. So we're not gonna give you a warning point or anything like that. But all right, there is no bulk point reduction, so on and so forth. But I want you to let you know. Today, I want you guys to settle out your differences. BSP versus TVA war. And stand your pillar too. Now, okay. because B, because BSP's gang member, his leader, their leader, was taken and humiliated, BSP has the fortune of calling where they can fight. Why didn't you draw on Am I clear? Okay. All right. I suppose that's a fair dealing, correct? Yeah. Yes. You have the fair ground. You can fight in your home turf. Let it be in Sandia Palato. Okay. We get ready for a war. Okay. Okay. Thank, thank you. you. Thank, thank you. you thank you. All right. Now, Cipher. After that, leave me alone. Don't let me alone. Let's go. TVA and BSB off. Cipher. Uh, very good. Last night, we played. Uh, Vindu, 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 V പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈവൻ ബാഡ്ജായിട്ട് പോലും അവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റൈസ് ആവരുത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നമ്മളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് ക്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളണം ഒരു മെമ്പേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് do not lie to us do not abuse our trust because if we find out you lied to us and if you abused our trust then there's going to be hell to pay w my friends w yes sir very simple that that's what i told both of you guys to speak your side now i have the resources resources to actually go and check out if it's true or not and so on and so forth but i trust each and every one of you Congrats. as a part of the syndicate there is that am i clear yeah. yes sir സാർ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് സാറെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ സാർ ഇവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവര് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളെ നീഗ്രോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രാഗോ അത് നമ്മളെ ഗ്യാങ് ഗ്യാങ്ങിനെ ഒരു ആ പുള്ളിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ അനിയനാണ് സാർ അവര് ഒരുമാതിരി ഇതാ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സാർ അത് ഇവിടെ അതീസിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വന്ന് സോറി പറയണം സാർ കാരണം നമ്മളെ ഗ്യാങ് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് നീഗ്രോ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനൊരു പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയാം ടി വിയിലെ മെമ്പർ ഒരു മെമ്പർ എന്ന് പറയാം നമ്മളും ആ രീതിയിലാണ് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് ആ ടീച്ചറെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ടീച്ചറെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവൻ ഇരുന്നിട്ട് നീഗ്രോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണ് കണ്ട അത്രേ ഉള്ളു ഇവിടെ വന്നിട്ട് സോറി പറയണം അത് നമുക്ക് നമ്മളെ മെമ്പറിനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹലോ യെസ് ആ ഓക്കെ സാറെ അങ്ങനെ സോറി പറയണമെങ്കിൽ പുഷ്പയുടെ മൂലം പോയി നക്കെന്ന് പറഞ്ഞ and that's not justifiable in any consideration am i right sir his color was white but uh, he's parna parna master type that's why i called him negro i don't know his name so you can at least say the tv member man that's a bit too much i'm sorry to say man you got to understand that it's uh, humanly speaking how would you feel if i called you a cracker a uh, cracker is actually a white derogatory trait term used to mm-hmm. call white people by black how would you feel yeah. that Uh-huh. I don't do that. I don't okay. expect anybody to do that. Basic humanity must be practiced amongst gangs. Yes, respect. Sir. You told only res- give respect take respect. I suppose as an adversary they deserve to have your respect. Okay. Okay. Mm. <laughs> so draw the line and apologize for that. Okay sir, my bad sir. Madhi. TV is that all right with you? Okay. okay. Because in the end all right. Okay. Simple as that. Now BSP as I told you you have the advantage choose your battleground wisely. Okay, Yeah. and settle it okay yeah. sandia palato your choice he okay. will get ready for a war ivda oh. choose edittu poyali ivda choose edittu vidan that's better mm. Mm. sir nammala members nadu nu choose okata sure okay take your time yeah call yerudu radio le kerichu vachare yeah yes. okay apart from this is there anything else you want to bring to my attention hello 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 eda call go എടാ സാൻഡിയാണോ ബലറ്റ് ആണോ 
രണ്ടുപേരും കേട്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പം ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് സാൻഡിയിൽ വെച്ച് വേണം സിറ്റുവേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് don't call each other unnecessary things take it out on each other gun to gun show who is powerful why your proudness in using a rifle very simple as that after that drop all situations between bsp and tba for one week there should be no situation you can pick up any other situation which you want with any other gang but okay. there should be peace of mind in the syndicate am i understand do you understand what i'm saying yeah all right because this should be the end of your conflict for this week okay all right ഡോട്ട് ഇത് 